지금 보고 계신 자막은 영국의 록그룹 데프레퍼드의 투 스트레스 비하인드라는 가사 중 일부분이에요. 사랑하는 사람을 위해서 항상 그 곁에 있겠다고 고백하는 아름다운 가사가 특징인 노래인데요. 사실 얼마 전 유니버셜 뮤직 코리아 임원분들이랑 저녁 식사를 하는데 LP판 한 장을 주시더라고요. 바로 데프레퍼드 베스트 LP판이었어요. 이 LP판을 보고 떠오른 생각이 하나가 있어서 오늘 얘기해 드릴 거예요. 자 오늘의 주제는 음악 산업에 대한 편견, 색안경에 대해서 얘기해 보도록 하겠는데요. 음악에 대한 편견과 데프레프트랑 도대체 무슨 상관이 있냐? 라고 물으실 텐데 자이 영상 끝까지 보시면 무슨 얘기를 하는지 아시게 될 거예요. 다시 데프레프트라는 그룹 얘기로 돌아가 보면요. 자이 그룹의 드러머인 디 갤러는 한 팔이 없는 외팔이 드러머입니다. 근데 외팔이 드러머가 원래 아니었어요. 데프 레퍼드는 1980년대 초30 앨범이 전 세계적 히트를 하게 되죠. 자, 그러던 중 드러머인 디 갤런이 여자친구를 태우고 운전하다가 불의의 교통사고를 당하게 되는데요. 사실 드러머에게 한쪽 팔이 없다는 건 다시는 연주할 수 없다는 의미인데, 그러니까 없는 왼쪽 팔의 역할을 다리가 할수 있게 특수 제작된 드럼을 가지고 몇 년간 피나는 연습을 하게 되죠. 그 사이에 그룹의 멤버들은 다른 드러머로 교체하지 않고 디 갤런이 다시 연주하기까지 활동을 중단하고 기다려줬던 거죠. 자 이후 외파리 드럼 연주로 발매했던 첫 앨범인 히스테리아가 자국인 영국 UK 차트는 물론 미국 빌보드 차트 1위에 오르게 되죠. 정말 영화 같은 이야기로 전 세계의 많은 사람들에게 감동을 주었고 지금까지 변함없이 왕성한 활동을 하고 계세요. 데프레퍼드와 편견에 대한 몇 가지 얘기를 해볼 텐데요. 먼저 앞에 보았던 투 스텝스 비하인드라는 노래 가사를 다시 얘기해 보면요. 어떤 노래를 듣기 전에 어떤 색안경을 끼우고 가사를 듣는다면 완전히 다른 해석이 나올 수 있다는 거예요. 아까 보여드렸던 가사를 만약에 스토커가 불렀다면 어떤 느낌일까요? 여러분 한번 바뀐 가사를 같이 한번 봐볼까요? 어떠세요? 소름 끼치지 않아요? 뒤돌아 봤는데 스토커가 항상 두 발짝 뒤에 있다는 거 아, 생각만 해도 아찔하죠? 자, 이렇게 노래 자체는 변하지 않았는데 듣는 사람이 어떤 편견으로 듣느냐에 따라서 노래 자체가 완전히 다를 수 있다는 점을 알수 있는데요. 자, 이 곡이 수록됐던 앨범 자켓을 보면 편견에 대한 다른 이야기도 할수 있어요. 자, 헤비메탈이라는 음악이 각광받던 1970년대부터 80년대까지 종교계를 중심으로 해서 이런 음악 장르에 대해서 많이 비판을 했었는데 헤비메탈 밴드들의 그로테스크하고 기괴한 모습과 다소 공격적인 사운드와 메시지로 인해서 악마의 음악이다 뭐 이런 얘기를 많이 들었어요. 우리나라에서도 이제 서태지아 아이들이 교실 이데아가 거꾸로 들으면 이제 피가 모자라로 들린다는 둥 사탄의 음악이다 뭐 이런 얘기 많았었죠. 그런데 투 스텝스 비하인드가 수록됐던 레트로 액티브한 앨범 자켓을 가만히 보면요. 헤비메탈 그룹 특유의 요란한 앨범 자켓의 느낌이 아닌 그냥 한 아름다운 여인이 화장대에서 자신을 쳐다보고 있는 모습이에요. 자, 이 사진을 조금 멀리 보면 해골 모양이 연상되기도 해요. 당시에도 이 앨범 표지가 많은 논란이 되는데요. 여러분은 어떻게 보이세요? 화장대 여인으로 보이십니까? 아니면 해골로 보이시나요? 이것도 어떤 팩트는 변하지 않는데 이걸 바라보는 시각이 어떠냐에 따라서 각자의 해석이 다르고 평가가 다를 수 있어요. 어떤 편견으로 인한 일반화의 오류가 가장 심한 분야 저는 대한민국 대중음악계라고 생각하는데요. 자 지금부터가 제가 오늘 말씀드린 본론이에요. 올해 1월 국회 유종주 의원이 흥미로운 법안을 발의했어요. 그 내용을 들여다보면요. 쉽게 말씀드려서 대중문화 예술인 및 종사자의 자살은 사회적으로 부정적 영향이 크니 앞으로 정신건강에 대한 교육에 대해서 의무화하되 만약 위반 시 과태료를 처분한다는 얘기예요. 먼저 대중문화 예술에 대해서 이렇게 국회에서도 관심을 가져주니 정말 감사드립니다. 하지만 현재 k p o 산업 내에서 이 법안이 일반적인 해결책이 될수 있을까요? 이미 음반 기획사들은 소속 아티스트에 대한 건강관리에 누구보다 신경을 쓰고 있어요. 단순히 정신건강에 대한 관리뿐만 아니라 활동에 있어 최상의 컨디션을 유지하기 위해 컨디션 관리사 등 다양한 관리 시스템을 이미 도입해 놓은 실정이죠. 그런데 이 법안이 통과되면 이럴 수 있는 거죠. 법이란 것이 대중문화 예술인 전부를 대상으로 하기 때문에 예를 들어 우리가 잘 알고 있는 선한 영향력의 대명사 가수 현 씨도 예외 없이 정신건강 교육을 받아야 하는 거죠. 안 받으면 과태료가 나온 거. 소속사가 가수의 정신건강은 신경 안쓸 거라는 편견. 소속사와 아티스트 간이 일방적인 갑을 관계일 거라는 편견. 그리고 소속사는 가수들을 서커스 동물처럼 생각할 거라는 편견. 
이런 편견을 가지고 가요계를 쳐다보면 정말 다 그럴 것 같은 생각이 좀들 거예요 근데 사실 그렇지 않거든요 그렇다면 이 시점에서 연예인이 자살할 만큼 힘든 것이 무엇이 있을까요? 저희가 생각한데 차라리 지금 수많은 스토커들에게 사생활을 위협받고 있는 가수들의 현실 그리고 인터넷상의 무차별적인 악플 연예인 사진 합성의 딥페이크 등이 가수들의 정신을 갉아먹고 있어요 이게 자살의 원인이 된다는 것은 우리가 이미 잘 알고 있는 얘기죠 올 초만 해도 스토킹은 경범죄에 불과했어요 그런데 드디어 3월 24일 스토킹 처벌법이 국회 본회의 통과했어요 드디어 수많은 스토커들로부터 소속 가수들을 보호할 수 있게 됐습니다 이에 대해 저희 협회 한 담당자는 스토커 때문에 늘 힘들었던 가수들에게 해줄 수 있는 게 없어서 늘 가슴 아팠는데 너무 기쁘다 라고 얘기를 하더라고요 이 법안을 통과시켜 주신 국회의원분들 정말로 감사 말씀드리겠습니다 그러나 악플러 처벌에 대해선 아직 연예계가 지난 수십 년간 법제도 정비를 간절히 염원했지만 아직까지도 법적인 보호를 받지 못하고 있는 실정이고요 이런 여러 위험에서 오늘도 고통받고 있는 우리 가수들 위해서라도 국회에서 조금만 더 현실적인 관심을 가져다 주시면 정말 좋지 않을까요? 자 이제 대중음악계에 대한 색안경을 벗어버리시고 진짜 우리 가수들이 필요로 하는 이야기를 들어주실 분이 계시면 저희가 달려가겠습니다 감사합니다 Thank mm -hmm. you.